Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour euh, un, de nouveau un soin guidance flash euh, parce que voilà, j'ai eu le message qu'il y avait une, un soin flash complémentaire à effectuer. Euh, J'en profite pour vous dire, euh, donc ce soin est intemporel, intuitif. Euh, consultez la barre de description pour bien utiliser les informations euh, de tous les tirages et des soins que je peux faire ici. C'est un tirage, c'est un soin, pardon, euh, collectif. Donc, général, donc vous ne prenez que si c'est utile pour vous. Je répète, dans ce soin, si, nous, si vous n'avez pas vu le premier, euh, c'est celui qui est euh, chronologiquement précédent à celui-là, mais il est intemporel aussi. Vous pouvez aller regarder la première partie. Vous pouvez choisir de regarder ici le thème que je vais décrire pour le soin, voir si ça peut vous être utile ou pas. Après ça, vous pouvez choisir ou non de regarder la vidéo en entier. Puis, vous pouvez choisir euh, de poser l'intention « J'accepte de recevoir ce soin okay ». ok Si toutefois, euh, vous acceptez de recevoir ce soin et que, donc, sachez que vous pouvez avoir euh, des ressentis physiques, émotionnels, énergétiques euh, dans les 1 à 2 jours à la suite du soin, pendant le soin également, mais ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de ressentir quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas été actif, ok euh, Deuxième chose, si euh, vous ressortez du soin, ou donc immédiatement, ou dans les quelques heures ou les quelques jours à venir, euh, plus lourd que lorsque vous êtes arrivé avant le soin, euh, ça veut dire que le soin n'était peut-être pas adapté ou trop intense, ou tout simplement ça n'était pas votre thématique, même si euh, vous, vous avez cru que ça l'était. Okay. Dans ce cas, pas de problème, vous posez l'intention d'annuler le soin. Vous posez l'intention annulation du soin. Okay. Tout simplement, euh, voilà, l'énergétique, c'est aussi simple que ça si euh, on a la croyance que ça l'est. Euh, quoi d'autre que j'ai oublié de vous dire euh, ben, Je crois que c'était tout. Euh, on y va on y va, je vais vous dévoiler du coup euh, le thème de ce soin complémentaire. Ici, on a la tempérance, le soleil et le 3 de coupe. Alors ici, le but de ce soin, c'est tout simplement un rééquilibrage. Euh, voilà, quand on fait un soin, ça peut euh, du coup faire bouger énergétiquement, émotionnellement, etc. Donc ici, c'est de vous accompagner, de nous accompagner tout simplement, parce que je ne sais pas le thème qui vient hein, quand, je, quand je tire le soin. Je suis simplement guidée à le faire. Euh, donc ici, c'est simplement un rééquilibrage de vos énergies, tout simplement, okay après, euh, après le premier soin. Euh, c'est de vous replacer également dans votre lumière, de ramener de l'énergie. Donc ça peut avoir l'effet d'un boost énergétique aussi, hein, quand on va euh, déplacer, transformer des mouvements énergétiques de ce qui a été lourd, ce qui a été le cas du précédent soin, le thème du précédent soin. Euh, on peut avoir voilà, euh, une certaine une forme de fatigue physique ou émotionnelle. d'accord Donc ici, euh, le but de ce soin, c'est plutôt un boost d'énergie pour vous replacer dans votre énergie solaire, euh, dans votre pouvoir d'action, dans une énergie plus masculine d'ailleurs, si ça vous parle, vous prenez ce qui résonne. Euh, et de vous ramener dans plus de clarté également. Hein, quand on fait un soin euh, qui est plutôt euh, axé sur les ombres euh, ou les choses un peu lourdes, eh bien, on peut se trouver un petit peu dans une phase de confusion et c'est normal, d'accord Il n'y a, euh, a pas à être inquiet pour ça si vous ressentez un peu de confusion, de brouillard suite au premier soin, d'accord Ici, l'objectif de ce second soin, c'est du coup de vous apporter plus de clarté, d'accord De dissiper un petit peu euh, ces nuages ou cette confusion qui est euh, tout à fait normale, ok euh, par ailleurs, on a le 3 de coupe. <rire> Ce 3 de coupe, il vient également nous apporter une ouverture euh, sur l'extérieur, euh, sur le faire ensemble, sur éventuellement euh, des rencontres ou des co-créations, d'accord Donc euh, voilà, pour vous amener à discerner quel... Euh parce qu'on parlait de mémoire de relationnel, voilà. Donc ici, on vient vous amener à vous guider vers euh, les bonnes relations, les bonnes relations euh, justes pour vous à aujourd'hui, en fonction de votre vibration d'ici et maintenant. Ok Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire ou sur Instagram, ça me permettra d'ajuster si jamais je suis appelée à faire euh, bah, d'autres soins comme ça sur la chaîne. Euh, alors, on y va. Qu -ce que... Par quoi on commence euh... Par des ressources, des conseils. Alors, il euh, 
il y en a un qui va venir là, et il y en a une qui va venir ici. Ok, très intéressant. Alors, euh, on a énergie, une énergie d'action, une énergie de mouvement, hein, euh, reliée au soleil, donc. Donc assez cohérent. On va voir ce que ça peut représenter pour vous, euh, le, ce passage à l'action. On a toujours ici, je rappelle, euh, c'était donc l'ancrage qui vous est toujours utile. Hein, l'ancrage suite à vos épreuves ou vos euh, thèmes du passé, votre shadow work, etc. D'accord Et ici, on a justement le discernement, la clarté, votre intuition. Ok Ça, c'est toujours d'actualité. C'est ce qui va vous aider à aller vers, on rappelle, votre vision d'avenir, euh, votre objectif du moment, etc. Vous adapter à ce qui vous parle à vous, d'accord Ici, on a le 8 de coupe. Donc ici, le pouvoir de hum, la ressource qui vient, c'est-à-dire l'étape. Ici, cette ressource-là ou ce conseil ou cette action à poser, c'est une étape pour aller vers votre vision. Ok C'est un peu un plan d'action qu'on nous propose ici. Donc ici, on vous dit... On vous répète plutôt qu'il euh, y a quelque chose quand même à quitter. Hein. Donc, il y a un mouvement énergétique, physique, euh, émotionnel à faire. Il y a des clôtures euh, et ou des croyances à transformer, etc. Vous adaptez à ce qui vous parle le plus pour vous. D'accord C'est le 8 de coupe. Je vous rapproche un petit peu la carte pour que vous voyez l'énergie. Cette personne, elle va vers sa lumière et derrière, elle laisse euh, des choses au passé, des choses euh, peut-être sur le plan émotionnel. Hein, on a euh, de l'eau ici et un bol euh, où il y a quelque chose dedans euh, bien, qui brûle. D'accord Donc, vous adaptez à ce que ça peut être pour vous. Euh, voilà. Est-ce que c'est euh, des souvenirs négatifs, des relations, des croyances, des épreuves du passé, euh, des choses qui étaient lourdes, des, du shadow work, etc. Euh, mais il y a un mouvement énergétique à faire euh, dans ce sens-là, d'accord C'est ce qu'on nous dit, c'est l'étape pour aller vers votre vision, pour ancrer euh, votre avenir. Ici, on a le 8 de Pentacle, donc intéressant, on a deux 8. Donc ici, il y a également un travail à effectuer, un travail minutieux, peut-être quelque chose à produire, d'accord il euh, y a quelque chose, une sphère que vous voulez investir pour construire votre avenir. Ça peut être, ça peut concerner les pentacles, donc ça peut être matériel, financier, professionnel ou de l'ordre de l'habitat. Vous adaptez, mais il y a quelque chose qui vous demande une concentration et un travail, produ une productivité. Donc on revient à cette énergie d'action ici, d'accord Ça, c'est une des étapes pour aller vers cette vision, pour ancrer cette vision, ok Ça, c'est vous, on rappelle. Hein. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant. Je vous invite à la voir. Au premier soin, vous allez comprendre un petit peu la démarche. Alors. Ok. Ici, on a, pour cette deuxième ressource, le l'as de coupe. L'as de Pentacle, ok, on a deux as. Donc, on a des énergies, vous voyez, très actives, hein, très yang. Euh, on a une, une, une énergie de concrétisation de ce qui vous remplit, de ce qui est... Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais vous les rapprocher, comme j'ai fait un, un recul pour qu'on voit tout le soin. Donc, on a l'as de coupe, on a l'as de Pentacle et on a l'empereur. Donc, ici... Il y a quelque chose qui va, euh, qui contribue à remplir votre coupe. Hein. C'est vous qui décidez de créer votre avenir, celui qui va euh, euh, représenter votre abondance à vous, votre vision de l'abondance. Donc, c'est cet as de coupe-là, ce qui va vous satisfaire pleinement émotionnellement, d'accord, qui provient de votre énergie du cœur. Il est magnifique cette carte, hein. vous voyez, au milieu, au centre, il y a votre énergie du cœur. Donc, ça va être guidé par ça. Euh, donc, votre cœur va vous, va vous guider à concrétiser, à aller vers les, les bonnes, les justes opportunités pour vous. Hein. L'as de Pentacle, c'est la concrétisation, c'est le passage à l'action, euh, c'est vraiment la construction. Et pour ça, vous allez avoir besoin de structure, d'organisation, que ce soit seul ou accompagné. Il va falloir vous organiser et poser des étapes. D'accord C'est ce qui va vous aider. Ok, euh, on va terminer par euh, des possibilités. Qu'est-ce qui nous attend ici De nouveau un engagement. Ok.
la communication, donc il va y avoir de la communication, des communications, des co-créations, des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles, ok. Ça peut aussi toucher des thèmes émotionnels éventuellement, ces nouvelles ou cette communication. On va voir s'il y a des informations sur euh, euh, le passé qui reste, euh, voilà, qui, qui serait utile par rapport à ce que vous laissez derrière, vous voyez Vous laissez derrière de l'anxiété, des soucis, euh, des tracas, des choses qui étaient lourdes. Ok, ça nous confirme ça. Donc, euh, bon, voilà, des choses qui ne sont pas utiles. Donc, je rappelle, hein, passé, présent, futur. Désolée pour les informations au compte goutte <rire> je, euh, je fais avec ce que je reçois dans l'instant. Donc, euh, je ne pense pas vous rappeler toutes les informations. Alors, ici, on a la cigogne. Ici, on a l'enfant. Donc, vous voyez, il y a un renouveau par ce que vous laissez derrière pour beaucoup, pour certains. Euh, C'est un état d'anxiété, des soucis, des ruminations, euh, des choses qui vous prenaient la tête. Il y a un renouveau par rapport à ça. Il y a un nouveau départ euh, parce que vous avez été, euh, pour beaucoup, pour certains, guérir ou transformer un ou plusieurs thèmes liés à votre enfant intérieur. OK Ça ou à votre enfance. Bon, C'est pareil. Ok, donc ça, c'est ce que vous laissez derrière, d'accord Passé, futur. Et vous pouvez ainsi avancer vers votre futur. On va rapprocher les actions qui vous permettent de vous rapprocher euh, de cet objectif, de votre abondance, ok Concrètement, hein là, on parle d'action concrète. Ok, on va terminer par une petite question de choix et je vous laisserai là-dessus, les amis. Deux questions de choix. Sur quel bouton appuyer pour réinitialiser cette situation J'ai souvent rêvé de faire un reset dans ma vie, comme je peux le faire avec mon ordinateur. C'est un nouveau départ. J'y vais, je fonce et je garde confiance. Ok, voici les ressources et les derniers messages pour avancer. Suis-je bien aligné avec ce que je veux Je pense, je dis et je fais. Il est temps de dire non aux autres sans partir en guerre et dire oui à qui je suis sans me sentir coupable. S'il y avait encore une culpabilité, euh, vous la laissez derrière, vous osez dire non, parce que votre priorité, c'est ce nouveau départ, ok Ça, ce sont vos ressources pour avancer. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon soin et à bientôt. Ciao, ciao